నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ మరి మందు తాగొచ్చాడో ఏం డ్రగ్స్ వాడొచ్చాడో నాకైతే తెలియదు కానీ పిచ్చి పిచ్చి కోతలు కోస్తున్నాడు పిచ్చోళ్ళలాగా నేను చిటికేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డిని వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలని జైల్లో పెట్టిస్తా ఏరా బాబు నువ్వు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియావా నీవు సిబిఐ డైరెక్టర్వా నువ్వేమైనా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియావా నీకు సిగ్గు లేక బుద్ధి లేక ప్యాకేజ్ స్టార్ అని రుజువు చేసుకొని బీజేపీతో పొత్తులు పెట్టుకొని మోదీకి పాదపూజ చేస్తూ అప్పుడు మంత్రి అవుదామని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మోదీని తిట్టి మాయావతి పాదాలు పట్టుకున్న విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక ప్రధానమంత్రి అని గౌరవం లేకుండా ఒక ముఖ్యమంత్రి అని గౌరవం లేకుండా నువ్వు మీ అన్న పిచ్చి పిచ్చి కోతలు కూస్తే ఊరుకునేది లేదు సహించేది లేదు నేను అనుకుంటే నీ మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేయించి మీ అన్న మీద మీకున్న వేలు కోట్లు జైల్లో పెట్టిస్తారా మోదీ కూడా నిన్ను కాపాడలేడు డి యూ అండర్స్టాండ్ నీకు సిగ్గుంటే నీకు నిజంగా మోదీతో కనెక్షన్ అంటూ ఉంటే ఏదో పబ్లిక్ మీటింగ్లో ఆయన లక్షల మందిని కలుస్తాడు అలా కలిశాడు నిన్ను చిటికేసి స్పెషల్ స్టేటస్ తీసుకురా ఆంధ్రప్రదేశ్కి చిటికేసి ఎనిమిది లక్షల కోట్లు మోదీ అదాని మా స్టీల్ ప్లాంట్ని దోచుకుంటున్నాడు నీకు సిగ్గులేక విశాఖలో మోదీ యాత్ర చేస్తున్నాం స్టీల్ ప్లాంట్ని కొనుగోలు చేయము అని మోదీ శంకన ఆక్కుంటా నువ్వు స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటైజ్ అమ్మము అని మోదీతో ఆర్డర్ తీసుకురా అమిత్ షా నీకు చెప్పాడట నువ్వు ఎప్పుడైనా అమిత్ షాని కలిసావా ఏదో ఎలి దండం మెడ్డం తప్ప నా కొరకు అమిత్ షా ఎయిర్పోర్ట్లో వెయిట్ చేస్తా నన్ను ఎయిర్పోర్ట్లో రిసీవ్ చేసుకుంటా ఎన్నిసార్లు కలిసావో లెక్క కూడా లేదు నీ గురించి అమిత్ షా ఏమన్నాడో చెప్పానంటే నువ్వు రాజీనామా చేసేస్తా రాజకీయాలకి ఫ్లామ్ బాయింట్ అంటే తెలుసా నీకు ఇంగ్లీషు నీకు మాట్లాడడం రాదు ఓట్ బ్యాంక్ లేదని అమిత్ షా నాతో చెప్పాడు చూసావు కదా అమిత్ షా గురువు గారు అయిన రూపాలా గారు నా ప్రెస్ మీట్లో జాయిన్ అయ్యారు గత సంవత్సరం హైదరాబాద్ ప్రజాశాంతి పార్టీ ఆఫీసులో ఏదో వాగుతా వేటి కుర్రోలు చూసి సిగ్గు బుద్ధి పౌరుషం ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్ల ప్రేమ ఉన్నోడు ఎవడు జనసేనలో జాయిన్ అవ్వడు కొంతమంది ఎవరో ఒక ఆవిడ జాయిన్ అయిందట ఇరవై సంవత్సరాల కిందట ఎక్స్ మినిస్టర్ బుద్ధి బుర్ర లేకుండా ఇంకొక అంటే వైసీపీలో స్థానం లేదు టీడీపీలో స్థానం లేదు మేమేమో ఈ దొంగ ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్ని దొంగల్ని దోచుకున్న వాళ్ళు మేము చేర్చుకోం ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఆర్ఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ వేలు వేలు మంది మాతో చేరడం మీరు చూస్తున్నారు జన సైనికులారా అన్నయ్య చిరంజీవి పవన్ కళ్యాణ్ ప్యాకేజ్ స్టార్ కాంగ్రెస్లో విలీనం చేస్తారన్నని చేశారు ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ పార్టీతో వీళ్ళు మంత్రి పదవి తీసుకొని విలీనం చేస్తారు ఒక్కసారి గమనించండి నేను చెప్పిన అన్ని సత్యాలా కాదా ఏదో వాగుతాడు పవన్ కళ్యాణ్ బీజేపీని తిట్టాడు బయటకు వచ్చాడు మరలా బీజేపీలో చేరాడు సిపిఐ సిపిఎంలు తిట్టాడు బయటకు వచ్చాడు సిపిఐ సిపిఎంలతో పొత్తు పెట్టుకున్నాడు టీడీపీ చంద్రబాబు నాయుడిని ఘోరంగా తిట్టాడు మేము కుక్కలమా మీ బిస్కెట్లు వేస్తే తీసుకోవడాన్ని పది పదిహేను సీట్లని ఇప్పుడు అదే పదిహేను సీట్లకి అమ్ముడు పోయాడు నేను ముఖ్యమంత్రి అవ్వని అంటాడు మార్చి పద్నాలుగుని మళ్ళీ నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతాను అంటాడు ఏప్రిల్ పద్నాలుగుని ఆయన మాటల్లో విలువ ఉందా స్టెబిలిటీ ఉందా నా భార్య క్రిస్టియను నా కూతురు క్రిస్టియన్ అంటాడు క్రైస్తవుల్ని చిత్రం చేసి చంపుతున్న బీజేపీ పార్టీని గెలిపించమంటాడు ఏంటిది ఏ ఒక్కడైనా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ బీజేపీని గెలిపించమంటారా బీజేపీ బీ పార్టీలైన టీడీపీ వైసీపీ బీఆర్ఎస్ని గెలిపించమంటారా రండి ప్రజాశాంతి పార్టీలో చేరండి సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ ఫోర్ వన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ ఏది ఆ ఫైల్ ఫైల్ తీసుకురండి ఇవాళ ముఖ్యంగా చాలా విచారమైన న్యూస్ 
విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ కొరకు ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరుని నేను పిల్లు ఫైల్ చేసింది మీకు తెలుసు ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడుని చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మిశ్రా గారి ముందు నేను ఆర్గ్యుమెంట్ చేశాను ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తే ఎంతో ఆయన గౌరవించి ఎలగి గౌరవించి ఇది లిస్టు చేయమని అన్నారు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మిశ్రా గారు ఇప్పుడు చూడండి ఇద్దరు మూర్ఖులు ఇంపీచ్మెంట్కి వెళ్తున్నాను వాళ్ళకి పార్లమెంట్లో వాళ్ళు ఇంప్లీచ్ చేయమని చదువుతా వాళ్ళ పేర్లు కూడా ఎలాగ తొత్తుల్లాగా తయారయ్యారంటే కోర్టు స్టాఫ్ కూడా మీకు తెలియాలి ఏమని ఎవరు ముందు రిజిస్ట్రార్ జ్యుడీషియల్ ఆయన పేరు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జ్యుడీషియల్ శ్రీనివాస్ శివరామ అంట రిజిస్ట్రార్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గిరిధర్ అంట ఇప్పుడు విశాఖపట్నం డిస్టిక్ కోర్టు జడ్జి అయ్యాడట ఎలాగయ్యాడో జడ్జి నాకు తెలియదు వీళ్ళిద్దరూ నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఏప్రిల్ ట్వంటీ సిక్స్త్ని ఏమన్నారు మీరు క్వాలిఫైడ్ కాదండి పిల్లేసి ఆర్గ్యూ చేయడానికి అన్నాడు అన్ 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 విచ్ సెక్షన్ అని అడిగా అకార్డింగ్ టు మై ఫండమెంటల్ రైట్స్ అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫోర్టీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ ఐ హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు ఫైల్ ద పిల్ అండ్ ఫైట్ ఫర్ జస్టిస్ ఆఫ్ ద స్టీల్ ప్లాంట్ పీపుల్ పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ విచ్ ఐ ఫైల్డ్ ఆన్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఐ అపియర్డ్ బిఫోర్ ది శ్రీధర్ అండ్ ది శివరామ్ జ్యుడీషియల్ రిజిస్ట్రార్ అండ్ రిజిస్ట్రార్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రిజిస్ట్రార్ జ్యుడీషియల్ నేమ్ ఈజ్ శ్రీనివాస్ శివరామ్ రిజిస్ట్రార్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దేన్ గిరిధర్ వెరీ మిస్బిహేవింగ్ వాళ్ళు స్టీల్ ప్లాంట్ దే హ్యావ్ రిజెక్టెడ్ ద స్టీల్ ప్లాంట్ ఫైల్ ఐ ఆర్గ్యూడ్ బిఫోర్ ద ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా మిస్టర్ మోస్ట్ రెస్పెక్టెడ్ చంద్రశుడ్జీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కేసెస్ అండ్ హీ స్టుడ్ అప్ అండ్ హీ సెడ్ థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ పాల్ వీఆర్ ఆనర్డ్ ఫర్ యువర్ సర్వీస్ ఫర్ ద కంట్రీ అని చంద్రశుడ్ గారికి నమస్కారం ఐ రెస్పెక్ట్ హిమ్ సో మచ్ హీ గేమ్ హీ రెస్పెక్ట్ హీ యూజ్ ద వర్డ్ సారీ థ్యాంక్ యూ and we are honored and this bloody staff this bloody sold out tottulu are edo tdp tottulata i will file for the defamation i will file for the impeachment in the parliament of india i will file for their suspension before the honorable chief justice of india why if i was fit to argue before the chief justice of india sri chandrashud ji and before the other courts in the supreme court and if i am if i am qualified to argue before the chief justice of telangana and got the orders you see case number writ petition number 3 2023 ఆర్డర్ డేటెడ్ బై ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ శ్రీ భుయాన్జీ ఫేవరబుల్ ఆర్డర్ చీఫ్ జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ పిటిషనర్ డాక్టర్ కేఏ పాల్ పార్టీ ఇన్ పర్సన్ చీఫ్ జస్టిస్ శ్రీ భుయాన్ ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ ఆనరబుల్ తుకారాంజీ ఆర్డర్ పార్టీ ఇన్ పర్సన్ డాక్టర్ కేఏ పాల్ థర్టీన్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇదేమో ఎంత మంచి ఆర్డర్ ఇచ్చారో చదవండి ఆన్లైన్లో ఎంత మంచి ఆర్డర్ ఇచ్చారో ఫిబ్రవరి పదమూడు రెండు వేల ఇరవై మూడులో 
చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ భుయాన్ గారు ఫార్మర్ కామారెడ్డి ఫార్మర్స్కి అన్యాయం జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ విత్డ్రా చేసుకోమని నా ఆర్గ్యుమెంట్స్ విన్న తర్వాత ఆర్డర్ ఇచ్చారు అక్కడికి అక్కడే ఫిబ్రవరి ఏడు ఇరవై ఇరవై మూడు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ భుయాన్ గారు నా లెటర్ని సుమోటోగా తీసుకొని ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు అంటే తెలంగాణ చీఫ్ జస్టిస్ గారి ముందు ఆర్గ్యూ చేయొచ్చు నేను ఆర్డర్స్ తెచ్చుకోవచ్చు సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియాలో ఆర్డర్స్ తెచ్చు ఆర్గ్యూ చేయొచ్చు ఆర్డర్స్ తెచ్చుకోవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ వెరీ రైస్ మ్యాన్ శ్రీ జస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా మిశ్రాజీ హర్డ్ మై ఆర్గ్యుమెంట్స్ డ్యూరింగ్ ద మెన్షనింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థర్టీ సెకండ్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అండ్ హీ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ ద కోర్ట్ స్టాఫ్ లిస్ట్ దిస్ మ్యాటర్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఎఫెక్టింగ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐ విల్ హియర్ ద మ్యాటర్ ఐ సెట్ నా యువర్ ఆనర్ యూ ఆల్రెడీ హర్డ్ నో 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 ఐ విల్ హియర్ ఇట్ మోర్ పాస్ ద ఆర్డర్ ఇన్ జూన్ ఆఫ్టర్ ది వెకేషన్ అన్నారు ఆన్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెవెంత్ బట్ ఈ శివరామ్కి ఈ గిరిధర్కి ఇది ఎవడ తొత్తులు బీ కేర్ఫుల్ మండే నేను మరలా ఫైల్ చేస్తున్నాను రీఫైలింగ్ సబ్మిషన్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ముందు అమరణ నిరాహార దీక్ష నేను చేశాను అంటే ఆరు కోట్ల ఆంధ్రులు నాలుగున్నర కోట్లు తెలంగాణ ప్రజలు పదిహేను కోట్లు తెలుగు ప్రజలు ఇంపీచ్మెంట్ అయినంత వరకు విదిలే వీళ్ళని వదలం ప్రజల కొరకు నేను ఫైట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడున్న రాజకీయ నాయకులందరూ మోదీ తొత్తులో లేకపోతే ఇంకొకడు తొత్తులో నేను ఎవడి తొత్తుని కాను వాళ్ళే న్యాయం చేసేదాకా ఫైట్ చేస్తాం ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఎనిమిది లక్షల కోట్లు విలువ నాలుగు వేలు కోట్లకి అమ్మేస్తుంటే ప్రైవేటైజేషన్ పేరుని అదానికి రెండున్నర మూడు సంవత్సరాల క్రిందట కోర్టు కేసు వేశాను నేను ఎవరు కేసు వేయనప్పుడు తర్వాత మరలా ఇప్పుడు డబ్బులు ఇస్తానని ఇంకొక కేసు వేశా నాలుగు వేలు కోట్లు ముప్పై రోజుల్లో ఇవ్వకపోతే డెసిగ్నేటెడ్ ఫండ్స్ స్టీల్ ప్లాంట్కి ఏ శిక్షకైనా నేను అర్హుడినని అమెరికా వెళ్ళి నా మిత్రుల్ని కలిసి ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరుని ఫైల్ చేశాను ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడుని ఆర్గ్యూ చేశాను మేలో నేను అమెరికా వెళ్ళాను ఐదు రోజుల్లో నాలుగు వేలు కోట్లు ఏర్పాటు చేసి కోర్టుకి సబ్మిట్ చేశాను ప్రైమ్ మినిస్టర్కి సబ్మిట్ చేశాను స్టీల్ ప్లాంట్ మినిస్టర్కి సబ్మిట్ చేశాను ఇవన్నీ ఎవిడెన్స్తో ఉన్నాయి కోర్టు ఫైళ్ళు ఏంటి నేను ఆర్గ్యూ చేయకూడదు అట ఎందుకు నేను ఆర్గ్యూ చేస్తే ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి మా లాయర్లు ఆర్గ్యూ చేస్తున్నాడు ఒక కేసులో పన్నెండు సంవత్సరాలు ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ రాలే కొంతమంది లాయర్లు ఉన్నారు మంచి ఆయన ఆయన ఆర్గ్యూ చేస్తూ వస్తాయి మా లాయర్లు కొంతమంది అమ్ముడు పోయారు కొంతమంది మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు అందుకని నేనే ఆర్గ్యూ చేస్తున్నా నాకే వీళ్ళు అన్యాయం చేస్తే స్టీల్ ప్లాంట్కే వీళ్ళు అన్యాయం చేస్తే రే తొత్తుల్లారా నెక్స్ట్ ఇయర్ తెలుగు ప్రజల అధికారంలో ప్రజాశాంతి పార్టీని తీసుకొచ్చిన నెల రోజుల్లో మిమ్మల్ని ఒకరిని సస్పెండ్ చేయిస్తా ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి పార్లమెంటుకు వెళ్ళి ఆర్గ్యూ చేస్తా పార్లమెంట్ స్పీకర్ నా శిష్యుడు నరేంద్ర మోదీ నా శిష్యుడు అమిత్ షా నా శిష్యుడు ఇవన్నీ చెప్పుకోవాలా వంద సార్లు నాతో మీరు పెట్టుకుంటారా పవన్ కళ్యాణ్ వెళ్తే అపాయింట్మెంట్ లేదని మీకు తెలుసు ఏడిస్తే ఐదు పది నిమిషాలు ఇస్తాడు అమిత్ షాయో అని నడ్డా నా కొరకు నడ్డా గారు ఆరు గంటలు సంగ్రిల్లా హోటల్లో వెయిట్ చేయడం మీరు చూశారు కళ్ళతో నడ్డా గురువైన రూపాలా గారు అమిత్ షా గారు నన్ను కలవడానికి నా హోటల్కి రావడం మీరు చూశారు ఈ పవన్ కళ్యాణ్ ప్యాకేజ్ స్టార్ ఈ చిరంజీవి ప్యాకేజ్ స్టార్ మాటలు మీరు నమ్మకండి మరలా మోసపోకండి తెలుగు ప్రజలైన తెలివైన వారని రుజువు చేసుకోండి సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ ఫోర్ వన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ గ్రూపులు